kayo mga bata. Ako si Teacher Joy, ang inyong magiging gabay sa aralin ninyo ngayong araw. Nasubukan nyo na bang napakinggan ang dalawang himig ng isang awit? Siguradong maaaliw kayo kung pakinggan nyo ang awit na may dalawang himig. Humanap ng pinakakomportableng lugar sa inyong bahay at makinig ng mabuti. Bago tayo magpatuloy, sagutin muna ang sumusunod na mga tanong. Tingnan nyo kung may alam na kayo sa bagong aralin. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa two-part vocal o instrumental music, quarter four music for week two. Una, ano-ano ang inyong napansin sa awit na manang biday? A. May bahaging nagkaroon ng dalawang tone. Ba may dalawang ton, si may tatlong ton, da may apat na ton. Pangalawa, magkapareho ba ang dalawang ton? A, opo, ba, medyo, si, siguro, da, hindi. Pangatlo, paano inaawit ang mga bahaging may dalawang magkatapat na note? A. Inaawit ng sabay ang dalawang ton. B. Isahang pag-awit sa dalawang ton. Sa tatluhang pag-awit ng sabay. Da. Apat na sabay ang pag-awit. Apat, Aling pangkat ng mga awit ang kakanta sa mga notes na nasa itaas na bahagi? A. Alto, Ba, Trio, Si, Tempo, Da, Soprano. Lima. Aling pangkat ng mga awit ang kakanta sa mga note na nasa ibabang bahagi? A. Alto, Ba, Trio, Si, Tempo, Da, Soprano. Ayos ang subukin! Yehey! Pupunta naman tayo sa ating balikan. Balikan natin ang konsepto ng dalawang uri ng ostinato. Ating sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Una, Alin sa mga sumusunod ang ginagamit na pansaliw sa awitin? A. Alto, da descant si lahat, da rhythmic at melodic ostinato. Pangalawa, ano ang tawag sa paulit-ulit na rhythmic pattern na ginagamit bilang pansaliw sa awitin? A. Descant ba melodic ostinato? Si ostinato da rhythmic ostinato. Tatlo, sa paanong paraan natutukoy ang ostinato? A. Sa pakikinig ba sa pagbasa? Si sa pakikinig at pagbasa da wala sa nabanggit. Apat, aling elemento ng musika ang nagbibigay halaga ng ostinato? A. Rhythm, ba melody, C. Dynamics, da texture. Lima, ano ang nagdadagdag ng texture sa awitin? A. Rhythm, ba melody, C. Dynamics, da texture. Pakinggan ang recorded naman ng biday sa boses na soprano at alto. Soprano ng manang biday. Manang biday, ilukat ng man, kapintana
Tampok sa araling ito ang paraan ng pag-awit sa isang kanta. Ang isang awit ay maaaring awitin ng unison at dalawahang tinig o higit pa. Ang two-part vocal ay binubuo ng dalawahang tono na inaawit ng sabay. Nagbibigay ito ng maganda at kaaya-ayang tunog at dumadagdag sa texture ng isang awitin o tugtugin. Ang two-part vocal ay binubuo ng dalawahang himig, ang bahaging soprano at alto. Ang soprano ay nasa itaas na bahagi, samantalang ang alto ay nasa ibabang bahagi ng musical score. Kung pag-uugnayan natin awitin ang soprano at alto, ito ang dapat natin. Ang soprano ay mas mataas kaysa sa alto kaya ito ay makikita sa itaas ng alto na voice 1. And dyan, voice 1 ang soprano. Samantalang, ang alto ay mas mababa kaysa sa soprano. Kaya ito ay makikita sa ibaba ng soprano na voice 2. Ayan, si voice 2 na alto sa baba ng soprano. Dapat nating sundin. Pakinggan muna ang soprano at susunod ang tunog ng alto sa awit na manang biday. Panuto makinig ng mabuti upang makilala mo ang pagkakaiba ng soprano at uh, alto sa manang biday. Panuto, punan ang bawat patlang ayon sa hinihingi nitong impormasyon. Isulat sa inyong notebook ang inyong sagot. Una, ang patlang ay binubuo ng dalawang himig. Dalawa patlang at tatlo patlang. Maaari ring boses ng apat patlang. At lima patlang na inaawit ng sabay. Mahusay kayo talaga! Marunong na kayo sa kaalaman tungkol sa two-part vocal. Subukin naman natin ang inyong galing sa tunay na aplikasyon sa buhay. Panuto, kilalanin ang two-part vocal sa awit na Jesus Loves Me sa pamamagitan ng pakikinig. Soprano ng Jesus Loves Me Yes, Jesus Loves Me Yes, Jesus Loves Me Yes, Jesus loves me. 
sabay na soprano at alto. Tayahin. Una, ano-ano ang inyong napansin sa awit naman ng biday? A, may bahaging nagkaroon ng dalawang ton. Ba, may dalawang ton. Si, may tatlong ton. Da, may apat na ton. Pangalawa, ano ang napansin ninyo sa piyensa ng awitin? A, May mga dalawa ang magkatapat na noto. Ba may mga bahaging isa ang magkatapat na noto. Si dalawa ang note da apat na noto. Tatlo. Paano inaawit ang mga bahaging may dalawang magkatapat na noto? A. Inaawit ng sabay ang dalawang ton. Ba isahang pag-awit sa dalawang ton? Si tatlohang pag-awit ng sabay. Da apat na sabayang pag-awit. Apat, aling pangkat ng mga aawit ang kakanta sa mga notes na nasa itaas na bahagi? A alto ba trio si tempo da soprano? Lima, aling pangkat ng mga aawit ang kakanta sa mga note na nasa ibabang bahagi? A. Alto, ba, trio, si, tempo, da, soprano? Pakinggang muli ang awit sa I Have Decided to Follow Jesus. Subukan niyo rin na sabayan ang soprano. Pakinggang muli ang awit na I have decided to follow Jesus. Subukan mo rin na sabayan ang soprano. Soprano ng I have decided to follow Jesus. I have Sabay. Oh, 
Okay, bye-bye. Hanggang sa muli ulit.